നമസ്കാരം എസ് ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടിന് തുടക്കമിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി പാലസ്തീനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ പി വിശ്വനാഥൻ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസിനിടെ രക്തസമ്മർദ്ദം താഴ്ന്ന് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആറ് തവണ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ പി വിശ്വനാഥൻ കരുണാകരൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കാലത്ത് വനമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് വയോജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ ട്രെയിൻ യാത്ര സ്നേഹയാത്രയായി മുതുതല പഞ്ചായത്തിലെ വയോജനങ്ങളുമായി ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ യാത്ര ഒരുക്കിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രക്കിടെ വയോജനങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾക്ക് പോലീസിന്റെ കൈയ്യടി കൂടിയായപ്പോൾ സ്നേഹയാത്ര വേറിട്ട അനുഭവമായി യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം വയോജനങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ സന്തോഷം ലഭിക്കാനെന്നും അധികൃതർ ചാത്തന്നൂരിൽ പതിനാറാമത് സംസ്ഥാന എം ഇ എസ് കായികമേളയിൽ തിരൂർ എം ഇ എസ് സ്കൂൾ കിരീടം നിലനിർത്തി ഇത്തവണയും തിരൂർ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് നേടി മേളയിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നേടി പട്ടാമ്പി എം ഇ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിന്റ് നേടി ചാത്തമംഗലം രാജ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി വാർത്തകൾ വിശദമായി ഇസ്രയേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടിന് തുടക്കമിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി പലസ്തീനൊപ്പം നിൽക്കണമെന്നും ഗോവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്ത് സി പി എം സംഘടിപ്പിച്ച പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എം വി ഗോവിന്ദൻ പലസ്തീനോടുള്ള ഐക്യദാർഢ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇസ്രയേൽ പോകുന്നതിന് വിലക്കുണ്ടായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ അത് ഇല്ലാതായി ചേരുചേരാ നയത്തിൽ നിന്ന് മാറി അമേരിക്കയ്ക്കും ഇസ്രയേലിനും ഒപ്പം ചേർന്നു പോകുന്ന നിലപാടിന് തുടക്കമിട്ടത് കോൺഗ്രസാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയവികാരിയായിരുന്ന പലസ്തീനെ അമേരിക്കയുമായുള്ള ചങ്ങാത്തത്തിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു പലസ്തീൻ ജനതയെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ പ്രയോഗിച്ചത്ര എണ്ണം ബോംബുകളാണ് ഒരാഴ്ചയിൽ ഗാസയിൽ പ്രയോഗിച്ചത് പാലായനം ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നാലെ ചെന്ന് ബോംബിടുന്നു അഭയ കേന്ദ്രങ്ങളും ആശുപത്രികളും തകർക്കുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട പതിനെട്ടായിരത്തോളം ആളുകളിൽ ഏഴായിരത്തോളം കുട്ടികളാണെന്നും പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ പരിപാടികളിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഇ എൻ സുരേഷ് ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം എ കെ ബാലൻ സി പി ഐ ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗം രാജാജി മാത്യു തോമസ് പി എം സുരേഷ് ബാബു എൻ എൻ കൃഷ്ണദാസ് കെ എസ് സലീഗ പി മമ്മിക്കുട്ടി എം എൽ എ എ വി ചന്ദാമരാക്ഷൻ ടി എം ശശി ടി കെ നൌഷാദ് കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി നൂർ മുഹമ്മദ് ഹാജി മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ പി വിശ്വനാഥൻ അന്തരിച്ചു തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം യു ഡി എഫ് ഭരണകാലത്ത് രണ്ടു തവണ വനമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് ആറു തവണ എം എൽ എ ആയി നിയമസഭയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പതഞ്ചോടുകൂടിയായിരുന്നു അന്ത്യം എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ട് കെ പി വിശ്വനാഥന് ഡയാലിസിസിനിടെ രക്തസമ്മർദ്ദം താഴ്ന്ന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു ഏറെ നാളായി വൃക്കസംബന്ധമായ അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചയും ഡയാലിസിസിന് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അന്ത്യം സംഭവിച്ചത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ജനനം പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദം നേടി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് വഴിയായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനം ആയിരത്തി മുതൽ എഴുപത് വരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയേഴിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിലും വിജയിച്ച എം എൽ എ ആയി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് വരെ കൊടകര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആദ്യമായി വനമന്ത്രിയായി പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലും വനവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെയും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും സി പി എമ്മിലെ സി രവീന്ദ്രനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു വനമന്ത്രി
രണ്ടാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നും നിലമ്പൂർ ഷൊർണൂർ പാസഞ്ചർ പുറപ്പെട്ടു പ്രഭാത ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു ആ പുറപ്പെടൽ ഒരു ബോഗി നിറയെ വയോജനങ്ങൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തത് പ്രകാരം രണ്ട് പുരുഷന്മാരുൾപ്പെടെ ആകെ എഴുപത്താറ് വയോജനങ്ങൾ ഇവരെല്ലാം മൂതല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വയോജനങ്ങളാണ് ഇവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഒരു സ്നേഹയാത്ര ഒരുക്കിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ജനമൈത്രി പോലീസ് യാത്രയ്ക്കിടെ വയോജനങ്ങളുടെ നാടൻപാട്ടുകൾ മാപ്പിളപ്പാട്ടുകൾ സിനിമാ പാട്ടുകൾ കെട്ട് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ കൈയേടി കൂടിയായപ്പോൾ സ്നേഹയാത്ര വേറിട്ട അനുഭവമായി നിലമ്പൂരിലെത്തിയ വയോജനങ്ങൾ മ്യൂസിയം ഉൾപ്പെടെ കണ്ട ശേഷം നാല് പത്തിന് ഷൊർണൂരിൽ തിരിച്ചെത്തും ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ജനമൈത്രി പോലീസ് സി ആർ ഒ ബാബു എസ് ഐ ജയപ്രകാശ് എന്നിവരാണ് യാത്രയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് വയോജനങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ സന്തോഷം ലഭിക്കുകയാണ് യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എസ് ഐ അനിൽ മാത്യു പറഞ്ഞു ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പോലീസ് ഇന്ന് ഇന്ന ദിവസം ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ വയോജനങ്ങളെ ഒരു പത്ത് എൺപത് പേരെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുതുതല പഞ്ചായത്തുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നേ ദിവസം അവർക്ക് ഒരു നിലമ്പൂരി യാത്ര സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായി അവർക്കും ഒരു മാനസിക സന്തോഷം നൽകത്തക്ക വിധത്തിൽ ഉള്ള പരിപാടിയാണ് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വയോജനങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് മുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ ആനന്ദവല്ലിയും പറഞ്ഞു വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് അവരുടെ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലുത് അപ്പൊ അവർക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഏത് കാര്യവും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുൻകൈ എടുക്കാറുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഇത്തവണ സഹായമായത് നമ്മുടെ കേരള റെയിൽവേ പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ നിലമ്പൂർ യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി മുകേഷ് മെമ്പർ സുബൈദ ഓവർസിയർ മുജീബ് റഹ്മാൻ എന്നിവരും രാവിലെ ഷൊർണൂരിൽ സന്നിധരായിരുന്നു വയോജനങ്ങൾക്കൊപ്പം പോലീസുകാരായ അനിൽ മാത്യു ബാബു ജയപ്രകാശ് സുപ്രിയ സുഭാഷ് സ്റ്റേഷൻ മാനേജർ ശശിധരൻ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ അക്രമകാരിയായ തെരുവുനായെ കൊന്ന സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത നടപടിക്കെതിരെ നാട്ടുകാർ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്ത് പ്രതിഷേധം പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശി സെയ്ദ് അലവിക്കെതിരെ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് കേസെടുത്തതിനാണ് പത്തിരിപ്പാലയിൽ മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീർത്ത് നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത് ഈ മാസം എട്ടിനാണ് സംഭവം നടന്നത് പത്തിരിപ്പാലയിൽ വെച്ച് തെരുവുനായെ തലക്കടിച്ചു കൊന്നെന്ന പരാതിയിന്മേലാണ് ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് പത്തിരിപ്പാല സ്വദേശി സെയ്ദലവിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് എന്നാൽ പേനായുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും അറുപത്തഞ്ചുകാരനെ രക്ഷിക്കാനാണ് താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന് സെയ്ദലവി പറഞ്ഞു അതേസമയം സേതുലവിക്കെതിരെ ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് കേസെടുത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പത്രിപ്പാലയിൽ നാട്ടുകാർ ജനകീയ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് തെരുനായക്കളും പേനായക്കളും ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ചെന്നയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പഞ്ചായത്തംഗം ഷിഹാബും പൊതുപ്രവർത്തകൻ ബഷീറും പറഞ്ഞു ഇത് എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിരവധി ചെറുപ്പക്കാർ കൂടി ആ നായയെ പ്രതിരോധിച്ചു പ്രതിഷേധങ്ങളിൽ ടി കെ എം സുധീർ പി എ ഷംഷുദ്ദീൻ ടി ബി ഫാരിഷ് പി എം അബ്ബാസ് പി എച്ച് ഷക്കീർ ഹുസൈൻ ഉമ്മർ ഫാറൂഖ് എ കെ റിയാസുദ്ദീൻ ദീപക് കോൽക്കോട്ടിൽ ഷംഷുദ്ദീൻ മാങ്കുറിശി തുടങ്ങിയവരും അണിനിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്രിപ്പാല
ചാത്തന്നൂരിൽ നടന്ന പതിനാറാമത് സംസ്ഥാന എം ഇ എസ് കായികമേളയിൽ തിരൂർ എം ഇ എസ് സ്കൂൾ കിരീടം നിലനിർത്തി നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് കരസ്ഥമാക്കിയാണ് തിരൂർ ഇത്തവണയും ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റുമായി പട്ടാമ്പി എം ഇ എസ് സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിന്റ് നേടി ചാത്തമംഗലം രാജ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി രണ്ടു ദിവസങ്ങളായി ചാത്തന്നൂര് സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കിൽ നടന്ന പതിനാറാമത് സംസ്ഥാന എം ഇ എസ് കായികമേളയ്ക്കാണ് കൊടിയിറങ്ങിയത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റോടുകൂടി തിരൂർ എം ഇ എസ് സ്കൂൾ കിരീടം നിലനിർത്തി നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റോടുകൂടി പട്ടാമ്പി എം ഇ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിന്റോടുകൂടി ചാത്തമംഗലം രാജ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി അണ്ടർ ടുവൽവ് അണ്ടർ സെവൻറ്റീൻ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ വിഭാഗങ്ങളിൽ തിരൂർ എം ഇ എസും അണ്ടർ ഫോർട്ടീൻ വിഭാഗത്തിൽ പട്ടാമ്പി എം ഇ എസും ചാമ്പ്യന്മാരായി കായികമേളയുടെ സമാപന സമ്മേളനം എം ഇ എസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വിജയകുല ട്രോഫികൾ ഫസൽ ഗഫൂർ വിതരണം ചെയ്തു എം ഇ എസ് സി ബി എസ് ഇ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ പി അബൂബക്കർ എം ഇ എസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബോർഡ് സെക്രട്ടറി കെ എം ഡി മുഹമ്മദ് കെ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഹാജി വി എൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ഡോക്ടർ എ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ആശ ബൈജു പി കുഞ്ഞലി പി എം എ റഷീദ് ബോബി മാത്യു പി ശ്രീലേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി കായിക മേഖലയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നയരൂപീകരണം കേരളത്തെ സ്പോർട്സ് ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുമെന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പോർട്സ് സമ്മിറ്റിന് മുന്നോടിയായി പാലക്കാട്ട് നടത്തിയ ജില്ലാ സമ്മിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം എൽ എ കോടികൾ മുടക്കുകയല്ല നിലവിലെ പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രേംകുമാർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു കായിക മേഖലയിൽ കേരളത്തിന് കുതിക്കാൻ കഴിയുന്ന നയമാണ് നടപ്പാക്കുന്നത് പ്രാദേശിക കായിക താരങ്ങളും പരിശീലകരും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക ക്ലബുകളും ഈ നയത്തിന് കീഴിൽ അണിനിരക്കും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത പദ്ധതികൾ സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കും എന്തെല്ലാം വിഭവങ്ങൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന ധാരണ വരുന്നതോടെ നയരൂപീകരണം പൂർത്തിയാകും കായിക നയം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ വിദേശ സൗകര്യവും പരിശീലകരും കേരളത്തിലെത്തുമെന്നും പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞു സമിറ്റിൽ കായിക താരങ്ങൾ പരിശീലകർ തദ്ദേശ സ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ എസ് ചിത്ര എം എൽ എമാരായ എ പ്രഭാകരൻ പി മമ്മിക്കുട്ടി മുഹമ്മദ് മോഹ്സിൻ കെ ഡി പ്രസേനൻ കെ ബാബു കെ ശാന്തകുമാരി പി പി സുമോദ് സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ ഭാരവാഹികളായ സി ഹരിദാസ് എം രാമചന്ദ്രൻ ഡോക്ടർ പി സി ഏലിയാമ എ തുളസീദാസ് എ ജബാർ അലി കെ പി ജയപ്രകാശ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് പത്തിരിപ്പാലയിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥി റാലിയും ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ വലയവും സംഘടിപ്പിച്ചു കെ എസ് ഇ ബി പത്തിരിപ്പാല സെക്ഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വി എച്ച് എസ് ഇ വിഭാഗം നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ജി വി എച്ച് എസ് എസ് പത്തിരിപ്പാല യൂണിറ്റ് എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ പത്തിരിപ്പാല കെ എസ് ഇ ബി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്നിവയുടെ സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം ആചരിച്ചത് ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന വിദ്യാർത്ഥി റാലി വി എച്ച് എസ് ഇ പ്രിൻസിപ്പൾ എം എം രമ്യ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പത്തിരിപ്പാല ജി എച്ച് എസ് എസിൽ നിന്നും കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസ് വരെ നടന്ന റാലിക്ക് പി എസ് അസ്ലം സന്ദീപ് ഉമാദേവി പ്രസീദ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്തിരിപ്പാല ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പ്രേംകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ സന്ദേശം നൽകി വളണ്ടിയർ ലീഡർ അനഘ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു പത്തിരിപ്പാല കെ എസ് ഇ ബി സെക്ഷൻ സബ് എഞ്ചിനീയർ സെൽവരാജ് എൻ എസ് എസ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സിന്ധു സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ പി എച്ച് ഫായിസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പത്തിരിപ്പാല നേർവഴി പദ്ധതിയുമായി ഒറ്റപ്പാലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലെ ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും
റാലി പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനഃശാസ്ത്ര കൗൺസിലിംഗ് തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ രക്ഷിതാക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുമായി സ്കൂളുകളിൽ സംഘടിപ്പിക്കും സ്കൂൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താൻ പോലീസിൻ്റെ നിരന്തര നിരീക്ഷണം എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഏർപ്പെടുത്തും വിദഗ്ധരായ പരിശീലകർ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാനും ഉന്നത പഠനത്തിന് വഴികാട്ടിയാകാനും നിർധന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാനും ഇനി ഒറ്റപ്പാലം പോലീസും അധ്യാപകർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പദ്ധതി പ്രവർത്തനത്തിനായി രൂപീകരിച്ച കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും ആളൊഴിഞ്ഞ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടുകളിലും ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ നിരന്തര നിരീക്ഷണമുണ്ടാകും ലഹരിക്കെതിരായ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സ്കൂളുകളെ സഹായിക്കും നേർവഴി പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഹയർ സെക്കൻഡറി ഹൈസ്കൂൾ യു പി സ്കൂളുകൾക്ക് പോലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക ഉപഹാരവും അനുമോദനവും ഉണ്ടാകും പതിനഞ്ചിന് നേർവഴി പദ്ധതി പാലക്കാട് അഡീഷണൽ എസ് പി കെ എൽ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി രൂപീകരിച്ച കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളായി കെ ജാനകി ദേവി ചെയർപേഴ്സൺ സജു ടി വർഗീസ് എം പി ഗോവിന്ദരാജൻ ടി പി പ്രദീപ് കുമാർ വൈസ് ചെയർമാൻമാർ എം സുജിത് കൺവീനർ സി മോഹനൻ വേണു പുഞ്ചപ്പാടം പി സുരേഷ് ജോയിൻറ്റ് കൺവീനർമാർ എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം സെറ്റോ അതിജീവന യാത്രയ്ക്ക് ഒറ്റപ്പാലത്ത് സ്വീകരണം നൽകി സിവിൽ സർവീസ് അധ്യാപക മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനത്തിന് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് കാസർകോട് നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഒറ്റപ്പാലത്ത് എത്തിയത് സ്വീകരണ യോഗം പാലക്കാട് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി സത്യൻ പെരുമ്പറക്കോട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിണറായി വിജയൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ അതിന് മുതിർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് മുതിർന്നിട്ടില്ല ഒരു മന്ത്രിമാരും ഒരു പരാതിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ സദസ്സുകളിലും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് പരാതികളൊക്കെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വാങ്ങി ആ പരാതികളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ അതൊക്കെ എന്റെ ചവറ്റുപൊട്ടയില്ല ഞാൻ ദീർഘമായി സംസാരിക്കുന്നില്ല നഗരസഭാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ പി മായ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി സെറ്റോ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ ചവറ ജയകുമാർ സംസ്ഥാന കൺവീനർ അബ്ദുൾ മജീദ് എന്നിവർ നയിക്കുന്ന ജാഥ കുടിശ്ശികയായ ക്ഷാമബത്തയുടെയും ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാരെയും അധ്യാപകരെയും ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചു സെറ്റോ ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക് ചെയർമാൻ കെ ഗിരീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൺവീനർ വി സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു കെ പി എസ് ടി എ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബി സുനിൽകുമാർ സെക്രട്ടറി ബി എസ് ഗിരീഷ് കുമാർ എൻ ജി ഒ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എ എം ജാഫർ ഖാൻ സെറ്റോ ജില്ലാ ചെയർമാൻ ടി ഗിരീഷ് കൺവീനർ കെ ശ്രീജേഷ് ട്രഷറർ പി ഹരിദാസ് സജു വർഗീസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ നിലപാടിന് തുടക്കമിട്ടത് നരേന്ദ്രമോദിയല്ലെന്നും കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി പാലസ്തീൻ ഒപ്പം നിൽക്കണമെന്നും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പാലക്കാട് കോട്ട മൈതാനത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യ സദസ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ പി വിശ്വനാഥൻ അന്തരിച്ചു അന്ത്യം തൃശൂർ കൂർക്കഞ്ചേരി എലൈറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഡയാലിസിസിനിടെ രക്തസമ്മർദ്ദം താഴ്ന്ന് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ആറ് തവണ എം എൽ എ ആയിരുന്ന കെ പി വിശ്വനാഥൻ കരുണാകരൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നിവർ മുഖ്യമന്ത്രിയായ കാലത്ത് വനമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട് വയോജനങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ ട്രെയിൻ യാത്ര സ്നേഹയാത്രയായി മുതുതല പഞ്ചായത്തിലെ വയോജനങ്ങളുമായി ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ യാത്ര ഒരുക്കിയത് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രക്കിടെ വയോജനങ്ങളുടെ പാട്ടുകൾക്ക് പോലീസിന്റെ കൈയ്യടി കൂടിയായപ്പോൾ സ്നേഹയാത്ര വേറിട്ട അനുഭവമായി യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം വയോജനങ്ങൾക്ക് മാനസികമായ സന്തോഷം ലഭിക്കാനെന്നും അധികൃതർ ചാത്തന്നൂരിൽ പതിനാറാമത് സംസ്ഥാന എം ഇ എസ് കായികമേളയിൽ തിരൂർ എം ഇ എസ് സ്കൂൾ കിരീടം നിലനിർത്തി ഇത്തവണയും തിരൂർ ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയത് നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് നേടി മേളയിൽ നൂറ്റി പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് നേടി പട്ടാമ്പി എം ഇ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ രണ്ടാം സ്ഥാനവും തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പോയിന്റ് നേടി ചാത്തമംഗലം രാജ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂൾ മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി ഈ വാർത്ത ബുലറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമ